ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தன்வாஸ் உலகம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா மலபார் எக் கறி இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே பொறுத்துக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை புதுசாக பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் அடுத்து போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்களும் புதிய வீடியோ பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க நம்ம எக் கறி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ வாங்க என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ்ன்னு பார்ப்போம் நான் ரெண்டு எக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு எக்குக்கு வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் தக்காளி தேவைப்படும் நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் எக்கு எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க மூணு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்து வந்து நான் கறி லீப்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ம எத்தனை வேணுங்கிறதுக்காக நான் அப்படியே கட் பண்ணாமல் காமிச்சிருக்கேன் அடுத்து கறி லீப்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து பட்டை நட்சத்திர சோம்பு இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க சோம்பு கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க ஜீரகம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு அடுத்து மசாலா ஐட்டம் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கா கால் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் சாரி ஆஃப் அ ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒன் ஸ்பூன் வந்து க கரம் மசாலா தூள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து இஞ்சி பூண்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து உப்பு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து தேங்காய் இந்த தேங்காய் எப்படி செய்யணும்னா நல்லா திருகி அரைச்சி சாறு எடுத்துக்கோங்க அந்த இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பால் தனி தனியாக செகண்ட் பால் தனியான்னு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வாங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்கறி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மலபார் எக்கறியில் வந்து நீங்கள் ஃபைனலாக தான் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப தேங்காய் பாலை வந்து நீங்கள் விடணும் அப்போ தான் கறி வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து நல்லா வந்து எக்கை வந்து எண்ணெயில் நல்லா பொறி வறுத்துருங்க நல்லா எல்லா எல்லா பக்கமும் வந்து ப்ரௌன் கலரில் மாறிடணும் லைட் ப்ரௌன் கலர் கோல்டன் கலர் இருந்தால் போதும் அந்த மாதிரி நல்லா பெரட்டி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இது கிரேவியில் விட்டுடலாம் நீங்கள் எந்த கன்சிஸ்டன்சி எடுத்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னா அந்த திக்காகவும் எடுத்துக்கோங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இது வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இந்த கறி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் கூடயாச்சும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த எக்கறி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் அடுத்து ஒரு புதிய வீடியோவோடு உங்களை நான் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ